Hey guys, welcome back to Maximize Corner channel. So for today's video, I am going to share to you about our love story of my fiance Max. If you're still interested to know or to listen about our story, just please keep on watching. So, uh, Paano ko ba sisimulan? <laughs> Walang paano simulan. Okay. What to do ito? Okay. Uh, ano ba? Ano sisimulan ko? Hindi ko alam. Alright. Hmm. Mamaya na lang guys. Babalikan ko kayo. Hindi ko alam kung ano sisimulan <laughs> ko. One eternity later. So, kamakailan lang, gumawa kami ng vid ng YouTube account. At yung first uh, uploaded video namin is yung first meeting video namin. And doon sa video na yun, ang daming nagtatanong sa inyo kung saan kami nagkakilala, paano kami nagkakilala, or kung anong side kami nagkakilala ng fiancé ko. Kaya... Naisipan kong gawin ang video na ito para po masagot lahat ng katanungan nyo at para na rin po may share namin sa inyo kung paano kami uh, nagkakilala. Ayun. <laughs> so, alright, ang katinang yung ko, ano ba? Yung link ng yung link ng yung link ng ano ba? <laughs> hmm. Yung link ng first meeting video namin, guys, ilalagay ko na rin sa baba. Para doon sa mga hindi pa nakakapanood, please watch it. And if you like it, guys, please subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo every time na meron kami mga bagong upload na video. So, nagkakilala kami ng fiancé ko sa app na to. Ayan. Ilalagay ko na lang guys dito sa gilid. Uh, Bigo Live app. Bigo Live app is not a dating site. It's uh, actually more on meeting new friends all around the world. Uh, pwede nyo siya guys i-download sa Play Store. Pwede kayong mag-live doon. Pwede kayo or pwede kayong manood ng live. Or pwede din kayo mag-join ng mga live ng iba't ibang tao sa buong mundo. Doon ko siya una nakita. Ano ako napunta sa Bigo? Napunta ako sa Bigo dahil sa cousin ko na si IB. Uh, on that time, she doesn't have any phone. Kaya palagi niyang hinihiram yung phone ko. Dahil nga, yung Bigo na yun, sabi ko sa inyo kanina, yung Bigo is, um, is an app of meeting new friends all around the world. Doon pwede ka manood ng live of every country. Oh, every time na hinihiram niya yung phone ko, palagi siyang nanonood ng mga live ng mga Korean. And since I'm not a certified Korean fan, or mahilig lang ako guys sa mga movies nila, or sa mga series nila, gustong-gusto ko yun. Pero yung tinatawag na, isasabihin mo talagang gagasto ka ng malaki para sa ticket nila, na para makanood ka ng concert. No, no, I'm not like that. guys. Pasensya na kayo. May tumawag sa phone ng kuya ko. So, ayun guys. Balik na tayo sa kwento. To make the story short guys, tinry ko din yung Bigo. Tinry ko siya until such time na napunta ako doon sa live ng fiancé ko. Doon ko siya unang nakita. And actually guys, that was a group live. Kasama mga friends niya. And nag-join lang ako. And it happens na that group of friends, everyday sila nagla-live. Kaya everyday na rin ako nag-jo-join. Uh, And hanggang sa nag-exchange na rin kami ng mga social media accounts namin, everyday, unending calls, unending uh, video chats, kahit natutulog kami. March 10, 2018, naging official kami together. And uh, from then, umabot ng 7 months, kaming long distance, before kami unang nag-meet. October 15, yung flight niya, 
And then, October 16 siya, dumating sa Manila. And, I am from Jensen, kaya kinailangan ko din, guys, lumipad patungong Manila to meet him. I promise you guys, that the moment I seen him person. Even, even now, guys, even now, when I talk about that, moment na nakita ko siya siya for the first time hindi ko maintindihan hindi ko maintindihan yung joy na nararamdaman ko sa puso ko guys the first time kasi meron akong mga naging may mga past relationship ako naging masaya ako doon pero iba iba guys iba iba sa kanya alam ko sa sarili ko na that was the first time na Nakafeel ako ng ganung, ng ganung feeling. Yung feeling mo, ikaw na yung pinakamasaya sa lahat. Yung feeling mo, ayaw mo nang matapos yung bakasyon niya kasi gusto mo yakapin lang siya. Yung struggle na naranasan namin, when months na naging long distance kami, yung arguments namin, yung connection, yung signal, lahat ng yun, tiniis namin. Kasi, gusto namin mag-work yung relationship namin. At pareho kaming lumaban. Hanggang sa tumating kami sa point na nag-meet kami in person. And guys, masasabi ko sa inyo that is really worth the wait. It's really worth the wait. Wala talaga akong plano pumasok sa relationship on that time. Kasi, the moment na nagkakilala kami, kagagaling ko palang doon sa toxic relationship. Max saved me from that toxic relationship and I am very very happy for that. And hindi uh, ko ba ma-explain guys kung gaano ako kasaya dahil uh, nakilala ko siya. Gaano man kaiksi yung panahon na nagkakilala kami, kaiksi yung panahon na nagkahulugan kami, it doesn't matter. It doesn't matter to me, guys. Kasi, para sa akin, hindi ako naniniwala, guys, sa haba ng panahon. Nanggaling din ako sa relationship dati na umabot ng taon-taon. Pero, wala. Hindi ako naniniwala doon. I believe that one day it's gonna pay everything off. We are so excited in our future together. Kaya advice ko sa mga nasa long distance relationship, guys, just hold on and have faith. Maniwala kayo na in one day magkakasama din kayo. Just be positive in every ways. Then keep praying. One of the worst part being in a long distance relationship is uh, when you have an argument. If the other person don't want to talk, you will get go crazy. For sure, and you cannot do anything because you are both in a different uh, world. You cannot go to him to talk. You have an argument, just talk it, talk together. Because I believe that there's no arguments that cannot be solved in talking. You know? You're sharing. Keep believing and just be positive in every ways and. Of course, you need to be patient. So that's it for today's video. Salamat sa mga nakinig at salamat din sa time nyo. Alam ko medyo boring ang video na to, but guys, it's my first time to talk in front of camera to share about this love story. I'm not used to this. Yeah. So you guys, just please bear with me. And uh, thank you. Have a good day. God bless everyone.